দুই পয়েন্ট দুই অনুশীলনের দুই নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম দুই নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ে এক থেকে ছয় পর্যন্ত যে এম সিকিউ আছে সেই এম সিকিউগুলো সমাধান করে দিব তো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো তো সামনে ঈদ সবার জন্য রইল ঈদের শুভেচ্ছা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথমে এক নং করাবো বলা আছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকার আট পার্সেন্ট নিচের কোনটি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমার এক হাজার পঞ্চাশ টাকার আট পার্সেন্ট বের করতে হবে আট পার্সেন্ট দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যেটা এক হাজার পঞ্চাশ টাকার আট পার্সেন্ট বের করতে বলেছে তাহলে এক হাজার পঞ্চাশ এখন যদি আমরা পার্সেন্টেজ তুলে দিই তাহলে হয় হচ্ছে একশো দ্বারা ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা পার্সেন্টেজ তুলে দিলে আমার একশো দ্বারা ভাগ হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পার্সেন্টেজ তুলে দিয়েছি তাই একশো দ্বারা ভাগ আর পার্সেন্টেজ না থাকতে হলে পার্সেন্টেজ নিয়ে আসতে হলে একশো দ্বারা গুণ হবে এখন আমরা কাটাকাটি করব যদি কাটাকাটি করি দেখো পঞ্চাশ দিয়ে কাটি তার মানে পঞ্চাশ দিয়ে যদি কাটি মানে একশো ভাগ পঞ্চাশ যদি করি তাহলে দুই হবে আর এক ভাগ যদি আমরা পঞ্চাশ করি তাহলে হয় হচ্ছে একুশ আবার যদি দুই দিয়ে কাটি তাহলে দুই এককে দুই আর এটা দুই দিয়ে কাটলে হয় চার একুশ আর চার যদি গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে চুরাশি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা একের অ্যান্সার হচ্ছে গ এখন দেখো এই পার্সেন্টেজ কিন্তু তোমরা অনেক সময় পারো না বা ভুল করো এখন অনেকেই বই কিনতে যাও বলে যে বইয়ের বিশ পার্সেন্ট তোমাকে ছাড় দিবে এখন মনে করো যে তুমি বই কিনে তোমার এক হাজার টাকা হয়েছে এক হাজার টাকা বইয়ের টোটাল বইয়ের মূল্য হিসেবে আসছে তো বললো যে এক হাজার টাকার পরে বিশ পার্সেন্ট ছাড় দেবে তাহলে তোমার কত টাকা তোমাকে দিতে হবে এটা অনেকে বের করতে পারো না তাহলে এস যেহেতু বিশ পার্সেন্ট দেবে তাহলে এক হাজার গুণ বিশ ভাগ একশো করবা দেখো করার ফলে আমরা কত পাবো দেখো এখানে যদি কাটাকাটি করি তাহলে হয় হচ্ছে দশ তার মানে আসে হচ্ছে দুইশো টাকা দুইশো টাকা আসে দুইশো টাকা আসে এখন তুমি যে ব্যাপারটা এই দুইশো টাকা ছাড় দিবে কিন্তু দোকানদার তার মানে তুমি এক হাজার এবার এক হাজার থেকে টোটাল বইয়ের দাম এক হাজার টাকা এই এক হাজার টাকার উপরে যদি বিশ পার্সেন্ট ছাড় দেয় তাহলে এই বিশ ছাড় দিবে হচ্ছে দুইশো টাকা তাহলে এক হাজার টাকার থেকে দুইশো টাকা বাদ দিবা বাদ দিলে আসে হচ্ছে আটশো টাকা তার মানে তুমি আটশো টাকা দোকানদারকে দিবা দিলে তাহলে তুমি বিশ পার্সেন্ট ছাড় পাচ্ছ বিশ পার্সেন্ট ছাড় মানে তুমি দুইশো টাকা ছাড় পাচ্ছ এখন যদি তোমার বই কিনে বইয়ের মূল্য হয়েছে সাপোজ হচ্ছে পনেরোশো টাকা এখন বলা হলো যে পনেরোশো টাকার উপর তিরিশ পার্সেন্ট ছাড় দেবে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা এটা সহজভাবে তিরিশ পার্সেন্ট ছাড় তার মানে তিরিশ পার্সেন্ট তার মানে তিরিশ ভাগ একশো করবা মানে এক হাজার গুণ তিরিশ ভাগ একশো করবা করলে যা আসবে সেটা হবে সার এবার ওই তোমার বইয়ের দাম যেহেতু পনেরোশো টাকা তোমার আসছে তাহলে পনেরোশো টাকার থেকে ওই ছাড়টা বিয়োগ করবা তো এভাবে সহজেই তুমি কত টাকা দোকানদারকে দিবা এটা বের করতে পারবা অনেক সময় অনেককে হয়তো দোকানদার ঠকাতে পারে এই জন্য তোমরা যাতে না ঠকো সেই জন্য আমি তোমাদের বের করার নিয়মটা বললাম এখানে বলছিল যে এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় আট পার্সেন্ট নিচের কোনটি এক হাজার পঞ্চাশ টাকা যদি দাম হয় বইয়ের এটা যদি আট পার্সেন্ট ছাড় দেয় তাহলে কত টাকা দিতে হবে যদি এরম বলতো তাহলে এক হাজার গুণ আট ভাগ একশো করবা করলে যা আসবে তা আসতে হচ্ছে চুরাশি মনে করো চুরাশি আসতে তাহলে এক হাজার পঞ্চাশ থেকে চুরাশি বাদ দিবা বাদ দিলে যা আসবে তাই তুমি ওই দোকানদারকে দিবা এটা হচ্ছে তোমার কীভাবে কত টাকা সার এভাবে তুমি বের করতে পারবা মূলত এক হাজার পঞ্চাশ টাকার আট পার্সেন্ট নিচের কোনটি তাহলে এক হাজার পঞ্চাশ গুণ আট ভাগ একশো যা হবে সেটা হচ্ছে যত টাকা হয় সেটাই চুরাশি টাকা আসে এবার যদি বলে যে দোকানদারকে তোমার কয় টাকা দিতে হবে এক হাজার পঞ্চাশ থেকে চুরাশি বিয়োগ করবা করলে যা হবে তাই তোমাকে দিতে হবে তো এখন আসো আমরা দুই নং সমাধান করাবো বলা আছে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় দশ পার্সেন্ট মানে মুনাফার হার দেওয়া আছে সরল মুনাফায় বারোশো টাকার চার বছরের সরল মুনাফা কত সরল মুনাফা আমরা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সূত্র জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন পি হচ্ছে আসল তাহলে আসল কিভাবে বলবো তোমার মনকে প্রশ্ন করবে যে এই মন কত টাকা তোমার মন কি বলছে কত টাকা দেখো তো এখানে বলছে যে বারোশো টাকার এটাই কিন্তু আসল যদি এখানে কিন্তু বলে দেয়নি যে আসল বারোশো টাকার তোমার মনকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করবে কত টাকার চার বছরের তো এখানে বারোশো টাকার তার মানে পি মানে আসল হচ্ছে বারোশো টাকা তার মানে পি এর মান হচ্ছে বারোশো টাকা গুণ আর আর হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট দেখো আমরা আর ইকুয়াল টু দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা যদি পার্সেন্টেজ তুলে দিই তাহলে হবে একশো দ্বারা ভাগ তার মানে যে ব্যাপারটা দশ ভাগ একশো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এন এন হচ্ছে সময় সময় হচ্ছে চার বছর তাহলে সময় হচ্ছে চার বছর এবার এটারে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই অ্যান্সার তাহলে এ
চারশো আশি টাকা হবে তার মানে দুয়ের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ দেখো যে ব্যাপারটা এখানে আসল দেওয়া আছে বারোশো টাকা পি আমরা সূত্র জানি আই কোয়াল টু পি আর এন এখানে পি মানে হচ্ছে আসল আসল দেওয়া আছে বারোশো টাকা আর মুনাফার হার মুনাফার হার আট দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট এখন আমরা যদি পার্সেন্টেন্স তুলে দিই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ হবে তার মানে দশ ভাগ একশো আর সময় দেওয়া আছে চার বছর এবার কাটাকাটি করো করলে যা হবে সেটাই হবে সরল মুনাফা তার মানে চারশো আশি হবে অ্যান্সার এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা তিন নং অঙ্ক করাবো টাকায় পাঁচটি দরে ক্রয় করে চারটি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে দেখো এই অঙ্কর ক্ষেত্রে দেখো টাকায় পাঁচটি দরে ক্রয় করছে আর চারটি দরে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এই অঙ্ক যদি তুমি করে বের মানে ক্যালকুলেশন করে বের করতে যাও সময় অনেক সময় লাগবে তো দেখো এটার ক্ষেত্রে সহজ একটা নিয়ম আছে আমি নিয়মটা তোমাদের শিখাই দিচ্ছি যে কোনো পণ্য টাকায় এক্সটি দরে ক্রয় করে টাকায় ওয়াইটি দরে বিক্রয় করলে মনে করো টাকায় এক্সটি দরে ক্রয় করলে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বিশেষ করে চাকরি পরীক্ষা বা বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা বা ভাইবা পরীক্ষায়ও কিন্তু এই অঙ্কটা বেশি আসে তো দেখো টাকা কোনো পণ্য যে কোনো পণ্য যদি টাকায় এক্সটি দরে আমরা ক্রয় করি যদি এক্সটি দরে ক্রয় করে এবং টাকায় যদি ওয়াইটি দরে বিক্রয় করলে লাভের হার হবে দেখো এটা সূত্র হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ভাগ ওয়াই ইন্টু একশো পার্সেন্ট তাহলে দেখো আমার এক্স হচ্ছে এখানে বলা আছে টাকায় পাঁচটি দরে ক্রয় করছে তাহলে টাকায় যদি এক্সটি দরে ক্রয় করে টাকায় যদি এক্সটি দরে ক্রয় করে এক্সটি দরে ক্রয় করে তার মানে এখানে এক্সের মান হচ্ছে পাঁচ তার মানে পাঁচ মাইনাস ও টাকায় ওয়াইটি দরে বিক্রয় করলে দেখো ওয়াইয়ের মান হচ্ছে চার দেখো মানে টাকায় চারটি দরে বিক্রয় করলে তাহলে ওয়ায়ের মান হচ্ছে চার আর এখানে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে চার গুণ একশো পার্সেন্ট এবার যা হবে তাই হবে লাভের হার তার মানে যে ব্যাপারটা আমরা এইটার থেকে এটা বাদ দিয়ে যদি বাদ দিলে হয় হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক ভাগ চার গুণ একশো পার্সেন্ট এবার দেখো কাটাকাটি করো করলে আসে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট আসে আসে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট দেখো যে ব্যাপারটা এটা এই সূত্রটা মনে রাখবা যদি টাকায় এক্সটি দরে ক্রয় করে যদি ওয়াইটি দরে বিক্রয় করি তাহলে লাভের হার হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ভাগ ওয়াই গুণ একশো পার্সেন্ট এখন দেখো বলছিল যে টাকায় পাঁচটি দরে ক্রয় করে তার মানে এক্সের মান হচ্ছে পাঁচ আর টাকায় চারটি দরে বিক্রয় করছে তার মানে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে চার এবার এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বসে ক্যালকুলেশন করো করলে যত পার্সেন্ট আসবে সেটাই হবে হচ্ছে লাভের হার এখানে লাভের হার হবে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে তিনের ক এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে চার নং বলা আছে স মুনাফা হিসাবের ক্ষেত্রে মুনাফা ইকুয়াল টু মুনাফা আসল মাইনাস আসল দেখো আমরা এখানে একটা সূত্র জানি সূত্রটা হচ্ছে আসল যোগ মুনাফা সমান মুনাফা আসল তাহলে অতএব মুনাফা ইকুয়াল টু আসলটা প্লাস পক্ষান্তর করলে মাইনাস হবে তার মানে মুনাফা ইকুয়াল টু হবে মুনাফা আসল মাইনাস আসল তার মানে মুনাফা ইকুয়াল টু মুনাফা আসল মাইনাস আসল তার মানে মুনাফা ইকুয়াল টু মুনাফা আসল মাইনাস আসল এটা হচ্ছে সঠিক এরপরে দেখো আমরা সূত্র জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন এটা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে জানি তার মানে মুনাফা ইকুয়াল টু আসল গুণ মুনাফার হার গুণ সময় এখানে বলা আছে মুনাফা ইকুয়াল টু আসল গুণ মুনাফা গুণ সময় ভাগ টু এমন কিন্তু আমার সূত্র নাই সুতরাং এটা হচ্ছে ভুল দেখো তিনে বলা আছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ইকুয়াল টু চক্রবৃদ্ধি মূল মাইনাস মূলধন দেখো আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র জানি হচ্ছে সি মাইনাস পি দেখো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ইকুয়াল টু সি মাইনাস পি সি মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূল আর পি মানে হচ্ছে মূলধন তার মানে চক্রবৃদ্ধি মূল মাইনাস মূলধন এটা হচ্ছে সঠিক দেখো আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র জানি সি মাইনাস পি সি মানে হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূল আর পি মানে হচ্ছে আসল তার মানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ইকুয়াল টু চক্রবৃদ্ধি মূল মাইনাস মূলধন এটা সঠিক তার মানে চারের অ্যান্সার হবে এক ও তিন দেখো এক ও তিন আছে ক্ষতে তার মানে চারের অ্যান্সার হচ্ছে খ দেখো পাঁচ নংয়ে বলা আছে দশ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা দুইশো টাকা তার মানে আমরা এক বছরের মুনাফা বের করব আর সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন দেখো এখানে পি পি মানে হচ্ছে আসল আসল কত দেখো এখানে বলবো যে তোমার মনকে জিজ্ঞেস করবা কত টাকা দেখো এখানে বলা আছে দশ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় দুই হাজার টাকার তার মানে কত টাকার তার মানে দুই হাজার টাকার তার মানে আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা পি মানে আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা গুণ আর আর হচ্ছে মুনাফার হার এখানে মুনাফার হার দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা মুনাফার হার আর ইকুয়াল টু দশ পার্সেন্ট পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হবে তার মানে দশ ভাগ একশো হবে গুণ এক বছরের মুনাফা আমরা এক বছরে কিন্তু মুনাফা বের করব তাহ
তাহলে এবার যদি কাটাকাটি করি তাহলে দেখো এটা এক একশো দিয়ে যদি কাটে তাহলে দুই বিশ হয় তাহলে হয় হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা দুইশো টাকা তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি এক বছরের মুনাফা দুইশো টাকা দেখো দশ পার্সেন্ট সরল মুনাফায় দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা এক বছরের মুনাফা মানে আমরা আই ইকুয়াল টু পি আর এন এই সূত্র বসালাম পি মানে হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর মানে হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ তার মানে দশ ভাগ একশো আর সময় এক বছর তাহলে এক বছর দিয়েছি কাটাকাটি করলে আসে দুইশো টাকা তার মানে এক নং হচ্ছে সঠিক এবার বলছে পাঁচ বছরের মুনাফা আসল তাহলে আমরা আগে পাঁচ বছরের মুনাফা বের করব। তাহলে দেখো আমার এক বছরের মুনাফা পেয়েছে দুইশো টাকা তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা হবে দুইশো গুণ পাঁচ তাহলে হবে এক হাজার টাকা তার মানে দুইশো গুণ পাঁচ সমান এক হাজার টাকা তার মানে আমরা পাঁচ বছরের মুনাফা পেলাম এক হাজার টাকা তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা মুনাফা আসল তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা পেয়েছে আমরা এক হাজার টাকা আর তাহলে মুনাফা আসল এর সাথে আমরা আসল যোগ করব যদি আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা আসল যোগ করি যোগ করলে আসে তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা আসে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে পাঁচ বছরের মুনাফা আসল আমরা পেলাম তিন হাজার টাকা এখন বলা আছে পাঁচ বছরের মুনাফা আসল আসলের এক সমস্ত দুই বাই তিন গুণ এটা কিন্তু আমার যে ব্যাপারটা আসল আমরা আছে হচ্ছে দুই হাজার টাকা তাহলে দেখো আসলের কিন্তু যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু তিন আমার মুনাফা আসল আমরা পেয়েছি তিন হাজার টাকা এটা যদি আমার দেড় গুণ হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু হতো যদি এটা দেড় গুণ দিই আমার যদি এটা দেড় গুণ হয় কিন্তু দেখো দেড় গুণ হয় দেড় গুণ হবে তাহলে দেড় গুণ যদি হয় তাহলে কিন্তু এটা সঠিক হবে কিন্তু যদি দেড় গুণ যেহেতু না তাহলে এটা সঠিক না এবার দেখো যে ব্যাপারটা ছয় বছরের মুনাফা ছয় বছরের মুনাফা আসলে সমান হবে তাহলে এক বছরের আমরা মুনাফা পেয়েছি দুইশো টাকা তাহলে ছয় বছরের মুনাফা হবে বারোশো টাকা দেখো বলা আছে ছয় বছরের মুনাফা আসলের সমান দেখো ছয় বছরের আমরা মুনাফা পাচ্ছি হচ্ছে বারোশো টাকা আর বলা আছে ছয় বছরের মুনাফা আসলের সমান দেখো আসল হচ্ছে আমার দুই হাজার টাকা তাহলে কি আসলে সমান না সমান না তার মানে এটাও ভুল তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক তার মানে যদি আমরা অ্যান্সার এক করতে চাই তাহলে এইখানে এক অ্যান্সার কিন্তু কোনোটাই নাই তার মানে এটা সঠিক অ্যান্সার নাই যদি তুমি এটা দেড় গুণ দাও এখানে আসলে দেড় গুণ দাও তাহলে অ্যান্সার হবে ক আর যদি দেড় গুণ না দিয়ে যদি এমনি এই যেভাবে আছে তাহলে অ্যান্সার হবে এক এক কিন্তু এটা অ্যান্সার নাই তো আমরা এখানে দেড় গুণ করে নিই দেড় গুণ করে নিলে অ্যান্সার হবে ক দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমি আরেকবার তোমাদের বলতেছি বলছে দশ পার্সেন্ট সরল মুনাফা হয় দুই হাজার টাকার এক বছরের মুনাফা আমরা আই ইকুয়াল টু পি আর এন এই সূত্র দিয়ে বসালে এক বছরের মুনাফা পাই আমরা দুইশো টাকা তার মানে এটা হচ্ছে সঠিক এবার পাঁচ বছরের মুনাফা এক বছরের মুনাফা যদি দুইশো টাকা পায় তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা হবে এক হাজার টাকা তাহলে পাঁচ বছরের মুনাফা আসল কত হবে মুনাফা আসল হয় তিন হাজার টাকা তাহলে মুনাফা আসল হয় তিন হাজার টাকা যেটা আসলের কিন্তু দেড় গুণ আসল আছে দুই হাজার টাকা আর মুনাফা আসল আমরা পেয়েছি তিন হাজার টাকা যেটা আসলের দেড় গুণ তার মানে এটা কিন্তু দেড় গুণ দিলে এটা হচ্ছে সঠিক যদি দেড় গুণ দিই আর ছয় বছরের মুনাফা দেখো আমরা এক বছরের মুনাফা পেয়েছি দুইশো টাকা তাহলে ছয় বছরের মুনাফা হচ্ছে বারোশো টাকা আর আসল তো দেওয়া আছে দুই হাজার টাকা বলা আছে ছয় বছরের মুনাফা আসলের সমান এই দুইটা কিন্তু সমান না তার মানে এটা ভুল যদি এখানে আমরা দেড় গুণ করি তাহলে অ্যান্সার হবে এক ও দুই এরপরে আসল যে ব্যাপারটা আমরা ছয় নং সমাধান করাবো বলা আছে জামিল সাহেব বার্ষিক দশ পার্সেন্ট মুনাফায় ব্যাংকে দুই হাজার টাকা জমা রাখলেন নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এই উদ্দীপকের আলোককে আমরা এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিব যদিও ছয়ের তিনটা প্রশ্ন আছে বলছে প্রথম বছরান্তে মুনাফা আসল কত তাহলে আমরা প্রথম বছরান্তে আগে মুনাফা বের করব আমরা এখানে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন দেখো যে ব্যাপারটা পি মানে হচ্ছে আসল এখন তোমার আসল কিভাবে বের করবা মনকে প্রশ্ন করবা কত টাকার তাহলে এখানে টাকা হচ্ছে কত টাকা জমা রাখছেন জমা রাখছেন হচ্ছে দুই হাজার টাকা তার মানে আসল পি হচ্ছে দুই হাজার টাকা গুণ মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে আর কে বলা হয় মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তাহলে দশ পার্সেন্ট আমরা যদি পার্সেন্টেন্স তুলে দিই তাহলে হবে একশো দ্বারা ভাগ গুণ এন হচ্ছে সময় প্রথম বছর আনতে বলছে তাহলে সময় হচ্ছে এন এক তাহলে যদি আমরা কাটাকাটি করি এটা যদি একশো দিয়ে কাটি তাহলে হয় হচ্ছে এখানে বিশ তার মানে আসে হচ্ছে দুইশো টাকা তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক বছরের মুনাফা আমরা পেলাম দুইশো টাকা আর দেখো এক বছর আনতে মুনাফা এক বছর আনতে আমরা মুনাফা পেলাম হচ্ছে দুইশো টাকা বলা আছে এক বছর আনতে মুনাফা আসল বের করতে বলছে তাহলে মুনাফার সাথে আমরা আসল যোগ করব তাহলে মুনাফা পেয়েছি দুইশো
এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সরল মুনাফা দুই বছর আনতে মুনাফা আসল কত হবে দেখো আমরা এক বছর আর এক বছরের মুনাফা পেয়েছি হচ্ছে এক বছরের মুনাফা পেয়েছি আমরা হচ্ছে দুইশো টাকা তাহলে দুই বছরের মুনাফা পাবো হচ্ছে আমরা গুণ দুই তার মানে দুই যদি দুই বছর আনতে আমরা মুনাফা পাবো হলো চারশো টাকা তাহলে দুই বছর আন দুই বছর আনতে আমরা আমাদের মুনাফা আসল কত হবে মুনাফা আমরা পেয়েছি চারশো টাকা দেখো এক বছর আনতে মুনাফা পেয়েছি দুইশো তাহলে দুই বছর আনতে মুনাফা হবে আমাদের চারশো তাহলে মুনাফা আমরা দেখো যে ব্যাপারটা দ্বিতীয় বছর আনতে মুনাফা দ্বিতীয়ে বছর আনতে আমরা মুনাফা পে পেয়েছি হচ্ছে চারশো টাকা তাহলে মুনাফা আসল কত হবে এই চারশো যোগ দেখো আসল হচ্ছে দুই হাজার তাহলে চারশো যোগ দুই হাজার সমান হবে হচ্ছে চব্বিশশো তাহলে মুনাফা আসল বের করতে বলছে তাহলে এটার অ্যান্সার হবে চব্বিশশো মানে ছয়ের দুইয়ের অ্যান্সার হচ্ছে ক বলা আছে সরল মুনাফায় দুই বছর আনতে মুনাফা আসল কত হবে তাহলে এক বছর আনতে আমরা মুনাফা পেয়েছি দুইশো টাকা তাহলে দুই দ্বারা গুণ করলে দুই বছর আনতে মুনাফা পাবো আমরা চারশো টাকা তাহলে মুনাফা আসল বের করতে বলছে তাহলে মুনাফা আসল হবে হচ্ছে মুনাফা মুনাফা দুই বছর আনতে মুনাফা চারশো টাকা আর আসল হচ্ছে দুই দুই হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার আর চারশো যদি যোগ করি তাহলে চব্বিশশো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে চব্বিশশো দেখো এখন ছয়ের তিন করাবো বলা আছে প্রথম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে মানে আমার চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করতে হবে তো আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র জানি সি ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এটা হলো চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র দেখো এখানে পি মানে হচ্ছে আসল এখানে আসল কত দিয়ে আছে আসল দিয়ে আছে দুই হাজার টাকা তার মানে আসল হচ্ছে দুই হাজার টাকা গুণ ওয়ান প্লাস আর আর মানে হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হার হচ্ছে দশ পার্সেন্ট আমরা পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হবে মানে দশ ভাগ একশো আর এন এন মানে হচ্ছে প্রথম বছর আনতে বলছে মানে সময় এন ইকুয়াল টু এক তাহলে সময় এন ইকুয়াল টু এক দিব এবার এটা ক্যালকুলেশন করব তাহলে হবে দুই হাজার গুণ এক যোগ এবার দশ ভাগ একশো সমান হবে শূন্য দশমিক এক আর এরপর পাওয়ার আছে এক এক লিখলে হয় না লিখলেও সমস্যা নাই তাহলে হয় দুই হাজার গুণ এবার এক আর এটা যোগ করলে হয় এক দশমিক এক এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে গুণ করলে কত আসে দেখো দুই হাজার দুই হাজার গুণ এক দশমিক এক সমান আসে হচ্ছে বাইশশো তার মানে আসে হচ্ছে বাইশশো টাকা তার মানে প্রথম বছর আনতে বাইশশো টাকা প্রথম বছর আনতে আমার চক্রবৃদ্ধি মূলধন আসে হচ্ছে বাইশশো টাকা প্রথম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আসে বাইশশো টাকা তার মানে ছয়ের তিনের অ্যান্সার হচ্ছে ঘ দেখো বাইশশো টাকা অ্যান্সার প্রথম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত হবে তাহলে আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করছি বের করলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা এই এগুলাই কিন্তু তোমাদের মূল বইতে অঙ্ক হিসাবে আছে সাত নং থেকে অঙ্ক হিসাবে আছে এই ওই অঙ্কগুলাও কিন্তু সুন্দরভাবে অনেক সুন্দরভাবে করানো আছে যদি পারো ওই অঙ্কগুলো দেখতে পারো দেখলে তোমাদের উপকারে আসবে আর দেখো শুধু এম সিকিউ না আমি যে ব্যাপারটা তোমাদের মূল বইয়ের অঙ্কগুলা উদাহরণগুলা এবং মূল বইয়ে যে কাজ হিসেবে অঙ্কগুলো আছে সেগুলোও প্রত্যেকটা আমি তোমাদের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেছি আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে তোমাদের যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই মতামত মন্তব্য করে জানাবা আর এই যেহেতু এগুলো এম সিকিউ তাই একটু ফাস্ট করিয়েছি যদি তোমার লাগে কয়েকবার দেখতে পারো ভিডিওটা তবে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে এগুলো তোমার কাছে মানে সহজ মনে হবে আমি আশা করি আর মূল বইয়ের অঙ্কগুলো দেখো দেখলে তোমার জন্য অনেক উপকারে আসবে তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বাই বাই